apa yang wajar dipelajari dari Sri Lanka. Negara Sri Lanka kekeringan dana dan makanan. Itulah yang berlaku apabila kerajaan mengambil tindakan yang tidak bijak selain masalah lain seperti korupsi dan nepotisme. Negara dengan penduduk seramai 22 juta orang itu dahulu berdikari dalam hal ehwal makanan. Mengapa kini rakyatnya merusuh dan menghambat ahli-ahli politik mereka? Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa meletakkan jawatan. Kediaman rasminya dibakar bersama dengan kediaman beberapa orang ahli politik lain. Keluarga Raja Paksa sangat berpengaruh dalam politik Sri Lanka sehingga kaum keluarganya boleh menjadi Presiden dan Perdana Menteri. Selain itu, ahli-ahli keluarga yang lain turut diberikan kedudukan di dalam kerajaan. Sri Lanka ada pilihan raya untuk memilih kerajaan secara demokrasi. Tetapi kerana pengaruh yang besar, mereka mendapat ramai penyokong dalam kalangan rakyat. Namun malang bagi rakyat, kepimpinan yang menang dalam pilihan raya umum itu bukanlah yang terbaik untuk negara tersebut. Sri Lanka dikatakan telah kehabisan minyak petrol kerana negara tersebut tidak lagi mempunyai tukaran asing untuk mengimport petrol. Korupsi yang merangkumi rasuah dan salah guna kuasa yang menjadi budaya sehinggakan kerajaan berbelanja besar-besaran untuk membina infrastruktur yang mahal-mahal yang manfaat dan aliran tunai dari projek-projek sebegini tidaklah berbaloi dengan perbelanjaannya. Ada projek yang dibiayai oleh pihak luar seperti China yang menggunakan pembiayaan projek sebagai satu langkah untuk mempengaruhi negara itu, kata bekas Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Ni Muhammad Hashuddin Yusof dalam ulasannya. Menurut beliau, tindakan kerajaan mengurangkan cukai tanpa kajian ekonomi yang mendalam menyebabkan dana kerajaan berkurangan dengan amat besar. Ini dilakukan semata-mata untuk memenangi pilihan raya. Ujarnya, petani pula dipaksa untuk bertani secara organik dan tidak menggunakan baja kerana dana untuk mengimport baja digunakan untuk perkara-perkara lain. Perubahan polisi yang tidak masuk akal ini menyebabkan produktiviti pertanian Sri Lanka jatuh dan mengurangkan tukaran asing yang diperolehi dari mengeksport hasil pertanian mereka tegas beliau. Selain itu, kata Nik Hashuddin, pandemik COVID-19 telah menyebabkan pelancong-pelancong tidak dapat menziarahi Sri Lanka. Oleh sebab pelancongan adalah sumber ekonomi dan tukaran asing yang besar, ekonomi dan kehidupan rakyat Sri Lanka benar-benar terjejas jelasnya. Beliau berpendapat gabungan daripada faktor-faktor tersebut menjadikan ekonomi Sri Lanka merudum. Inflasi naik berlipat kali ganda. Rizab tukaran asing kering. Rakyatnya lapar kerana bekalan makanan berkurangan dan dan akhir sekali, mereka juga tidak boleh ke sana dan ke sini kerana bekalan petrol sudah habis. Jika ada orang bertanya, bolehkah sebuah negara menjadi bankrap? Jawapannya ialah ya. Dan lihatlah apa yang terjadi kepada Sri Lanka. Satu masa dahulu, Greece juga menghadapi masalah yang sama. Ujar Nik Hashuddin yang kini menyandang jawatan sebagai pengarah bebas syarikat Petron Malaysia Refining and Marketing Berhad Petron M. Dalam ulasannya, Nik Hashuddin berkata Sri Lanka terpaksa berhutang untuk keluar daripada masalah yang dihadapinya sekarang. Menurut beliau, negara-negara seperti India dan China sudah menawarkan dana tetapi Sri Lanka sedang berunding dengan tabung kewangan antarabangsa IMF untuk mendapatkan dana dan tidak terikat dengan India dan China. Tentunya hutang ini akan dibayar bukan sahaja oleh rakyat Sri Lanka yang hidup pada ketika ini tetapi akan diwarisi oleh cucu cicit mereka pada masa hadapan katanya. Beliau terus mengingatkan bahawa apa yang berlaku kepada Greece dan Sri Lanka perlu ditelaah oleh kita supaya negara ini tidak terjebak ke lubuk yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa yang terjadi kepada pelbagai kaum yang lampau di dalam Al-Quran untuk dijadikan panduan tegasnya melantik orang yang benar-benar berkemampuan, jujur dan amanah ke kerusi kuasa adalah jalan untuk menghindari kemuflisan seperti dialami Sri Lanka. Orang yang popular tetapi tidak jujur dan meletakkan kepentingan diri, keluarga dan puak boleh menjadikan sebuah negara yang makmur menjadi bankrap. Mereka tidak berasa malu pun dengan tindakan mereka itu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadikan iman sebagai asas di dalam membuat keputusan. 
Kita juga berdoa agar kita tidak mengikut hawa nafsu untuk menaikkan orang yang kita sanjung walaupun kita tahu dia korap dan tidak jujur dan akan membawa kita bersama-sama memasuki gaung sambil kita bertepuk tangan dan menyanyi. Pesannya di akhir tulisan beliau. Sri Lanka sudah terjebak dengan hutang kerana pemimpin yang korap. Indeks persepsi rasuah CPR yang diterbitkan oleh Transparency International meletakkan Sri Lanka di tangga 102 dengan skor 37. Sudah tentu Malaysia masih berada pada tahap yang lebih baik walaupun malap kerana mendapat skor 48 dan berkedudukan di tangga ke-62. Namun jumlah hutan negara agak membimbangkan. Bekas Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Wira Osman Aziz berkata, sehingga akhir Disember 2021, hutang keseluruhan Kerajaan Persekutuan adalah berjumlah RM979.8 bilion ringgit atau 63.4% kepada keluaran domestik negara kasar KDNK. Selain daripada hutang kerajaan persekutuan, kerajaan juga menanggung liabiliti lain seperti komitmen jaminan, hutang syarikat One Malaysia Development Berhad, One MDB dan liabiliti kewangan lain meliputi projek kerjasama awam swasta atau PPP termasuk pajakan serta projek di bawah inisiatif pembiayaan swasta atau PFI dan PBLT sendirian berhad. Secara keseluruhannya, kedudukan penedahan hutang dan liabiliti kerajaan pada akhir 2021 dianggarkan berjumlah 1.36 trilion ringgit atau 88.1% berbanding KDNK. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan lisan mesyuarat pertama 2022 penggal kelima Parlimen ke-14 di Dewan Negara pada 23 Mac lalu. Justru hendaklah kita belajar daripada apa yang berlaku dengan Sri Lanka. Gunakan kebijaksanaan kita untuk memilih pemimpin yang bersih, jujur dan juga tidak korap. Cari maklumat dan berita politik yang bebas Kupasan yang tepat Panas Dapatkannya secara eksklusif Hanya di Jom Channel Komitmen kami Rentasan berita Isnin hingga Jumaat Malu bicara dan isu semasa Kami garapkan secara langsung Panel-panel berkaliber Dan profesional Interaktif Pandangan anda kami raikan Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.